ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സൽ സ്കിൽ കോർണർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാലി ഇ ആർ പി കോഴ്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഓർഡർ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാറില്ല ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ് കഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് അറിയാറില്ല ഇതിനായിട്ട് ടാലിയിൽ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീ ഓർഡർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി റീ ഓർഡർ ലെവൽ എൻ്റെ മീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ പത്തെണ്ണം മിനിമം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓർഡർ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താണ് നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഈ പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി താഴെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് റീ ഓർഡർ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റിയിടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മിനിമം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മിനിമം ഒരു പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒമ്പത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഓർഡർ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാലിയിലെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷനാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ലെവലിൽ ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീ ഓർഡർ ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് റീ ഓർഡർ ലെവലുണ്ട് മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പത്താണ് മിനിമം റീ ഓർഡർ ലെവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി റീ ഓർഡർ വയ്ക്കുക മിനിമം ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹെൽമെറ്റ് മോട്ടോ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ബോക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുന്നു അസറീസ് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ യൂണിറ്റിൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കേബിളിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റേസ് കൊടുത്ത് അച്ചസും കൂടെ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ വാല്യൂയിൽ ടാക്സിബിലിറ്റിയിൽ ടാക്സിബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവായി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെൻ ഇൻവെൻറ്ററി ഇതിൽ വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചറിൽ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്തു മോട്ടോ ക്ലോസിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റഡ്സിൻ്റെ അതിന് ബിൽ നമ്പർ സ്റ്റഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ പർച്ച ജി എസ് ടി പർച്ചേസിൽ ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് അപ്ലിക്കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേറ്റിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതായത് നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടു ഐ ജി എസ് ടി സേവ് ചെയ്തു ന്യൂ അക്കൗണ്ട് റെഫറൻസ് കൊടുത്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ വരുന്നു നമ്മളിവിടെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം റീ ഓർഡർ ലെവലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് സോറി റീ ഓർഡർ ലെവൽ വരിക
ഇവിടെ ന്യൂ റെഫറൻസ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു എസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് പത്ത് ഓണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചന സെയിൽ ചെയ്തു നമ്മൾ പത്താണ് റിയോർഡ് ലെവൽ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയോർഡ് ലെവൽ വരികയാണ് അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി നമ്മുടെ റിയോർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുക റിയോർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു അതിൽ ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഓൾറെഡി ഓർഡർ പോകാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓർഡർ ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണ വിറ്റും അഞ്ചെണ്ണ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നെറ്റ് അവൈലബിൾ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം റിയോർഡ് ലെവൽ പത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അഞ്ചെണ്ണ ഷോർട്ട് ഫോളോ ആയി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീപ്ലേ ഓർഡർ ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി ഈ ഒരു സിനാരിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടില്ല പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതായത് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ഓളും ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീഓർഡർ ലെവൽ വന്ന് നടക്കുന്നത് ആ ഐറ്റം മാത്രമേ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർഡർ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടീമിന് ഓർഡർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കാറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ സ്റ്റഡ്സിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ സിനാരിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയോർഡ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോ ക്രോസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്റ് എടുത്തു അതിൽ റിയോർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയോർഡർ ഓർഡർ ടു ബി റീപ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് ഇറങ്ങുക തന്നെ അതായത് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റിയോർഡർ ലെവൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഷോ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടോ ക്രോസ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഷോ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മോട്ടോ ക്രോസ് ഇറങ്ങുന്ന കാണാം അതായത് അഞ്ചണ സ്റ്റോക്കുള്ള അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പക്ഷേ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പന്ത്രണ്ടും പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി പതിനേഴായി അതായത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റീഓർഡർ ലെവൽ പത്താണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷോർട്ട് ഫോൾ ഇല്ല ഇവിടെ പതിനേഴ് കൊണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് പത്താണ് റീഓർഡർ ലെവലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ടാലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പലരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ സോ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ പോകുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബില്ല് അടിക്കാൻ വിചാരിക്കാം ബില്ല് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ സെയിൽസ് ഓർഡർ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ റിയോർഡർ ലെവൽ കാണിക്കും അതിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മോട്ടോ ക്രോസ് അത് നാല് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ബില്ല് ചെയ്യുന്നത് നാല് കോടി നാല് ക്വാണ്ടിറ്റി ബില്ല് ചെയ്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വരാം ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വന്ന് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വന്നിട്ട് റിയോർഡർ ലെവൽ സ്റ്റാറ്റസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോ ക്രോസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പർച്ചേസ് ഓർഡർ